안녕하십니까 북한 정의 연대 전해수 국제협력 팀장입니다. 유엔의 북한 인권조사위원회가 발표했듯이 현재 북한에서는 조직적이고 광범위하며 심각한 인권 침해가 벌어지고 있습니다. 그 중에서도 수령의 권위를 위협할 수 있는 종교 활동에 대한 탄압이 심각합니다. Hello, I'm h a e s o l j o n International Team Manager of Justice for North Korea. As the UN Commission of Inquiry report concluded, in North Korea, systematic, widespread, and grave human rights violations are currently being committed. Religious persecution is especially serious because the North Korean regime worries that religion can undermine the authority of their dear leader. 북한 체제에서 가장 상위법인 당의 유일사상 체계 확립의 10대 원칙에 의하면 모든 인민은 온 사회를 김일성, 김정일 주의화하기 위해 몸바쳐 투쟁해야 하며 김일성과 김정일의 권위, 당의 권위를 훼손시키려는 자그마한 요소도 절대로 묵과하지 말고 비상사건화 하여야 합니다. According to North Korea's 10 principles for the establishment of a monolithic ideological system, all North Koreans must give their all in the struggle to unify the entire society with the revolutionary ideology of the great leader Kim Il-sung and General Kim Jong-il. And they also must make absolute the authority of the great leader Comrade Kim Il-sung and General Kim Jong-il. 이러한 김일성, 김정일주의가 당의 유일한 사상이어야 하기 때문에 다른 종교, 이념, 사상은 국가의 유일 사상 체계를 흔드는 위험한 요소인 것입니다. According to these ten principles, other religions and ideologies are dangerous and they threaten the ideological system of North Korea. 그러므로 북한에서 종교 행위를 하는 것은 반국가 행위로 취급됩니다. 성경을 소지하고 있다는 이유만으로 처형을 당하고 북한을 위한 기도팀을 이끌었던 케네스베 선교사는 반공화국 적대 범죄 혐의로 15년의 노동 교화형을 선고받았습니다. Therefore, religious activities in North Korea are considered to be treasonous activities. People can be executed simply for possessing a Bible. Missionary Kenneth Bay, who led a prayer team for North Korea, was sentenced to 15 years of hard labor for committing what was called hostile acts against the country. 미국 한국계 미국인이었던 케네스베 선교사는 국제 사회의 관심과 미국 정부의 노력으로 풀려났지만 소리를 낼수 없는 북한의 신앙인들은 매일 자신의 신앙이 밝혀지면 정치범이 되어 정치범 수용소에 끌려갈지도 모른다는 두려움 속에서 지내야 합니다. 자유 세계에 사는 누군가는 이렇게 소리를 낼수 없는 이들을 위해서 대신 인권과 정의의 문제를 제기해야 합니다. Fortunately, Kenneth Bay, who is a Korean American, was released because of the international concern and efforts from the U.S. government. However, North Korean believers are under constant fear of being sent to political prison camps if their faith is revealed. People who live in the free world need to raise the issue of human rights and justice for these voiceless people in North Korea. 2차 세계대전의 참화를 겪고 1948년 선언된 세계인권선언 전문은 모든 인류 구성원의 천부의 존엄성과 동등하고 양도할 수 없는 권리를 인정하는 것이 세계의 자유, 정의 및 평화의 기초라고 선언하고 있습니다. 그리고 이러한 인권을 무시한 것이 2차 세계대전의 비극으로 이어졌다고 경고합니다. The Universal Declaration of Human Rights was declared in 1948 after World War II. Its preamble proclaims that recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. And it also warns that ignorance of these human rights is what led to the tragedies of World War II and the Holocaust. 정의와 평화는 반대되는 것이 아닙니다. 이것은 불가분한 관계입니다. 한국 정부와 한국 사회는 진정한 평화가 한반도에 정착되기 위하여 북한의 자유와 정의의 문제를 함께 바라보고 인권의 증진을 위해 노력해야 합니다. Justice and peace are not in opposition. The Korean government and society should think of both freedom and justice for North Korea and make efforts to improve human rights before there can be any true peace on the Korean peninsula. 특별히 저는 자신이 믿고 싶은 것을 믿고 표현하고 싶은 것을 표현할 수 있는 인간의 가장 기본적인 권리가 북한에서 회복되기를 소망합니다. 이를 위해 저는 북한 주민들이 어, 북한 주민들의 기본적인 자유권을 체제적으로 억압하는 당의 유일사상 체계 확립의 10대 원칙이 폐기되거나 근본적으로 변화되어야 합니다. 이러한 북한 체제의 변화와 인권 개선의 노력 없이 평화 협정을 맺는 것은 오히려 한반도의 평화에 위협이 될수 있다는 것을 역사적 교훈을 통해 기억해야 할 것입니다. I hope that basic fundamental freedoms, especially the freedoms of belief, speech and religion will be restored in North Korea. 
In order for this to happen, the 10 principles for the establishment of a monolithic ideological system, which systematically oppresses North Korean people's basic freedoms and rights, needs to be abolished or fundamentally altered. We should remember lessons from history and know that making a peace treaty without systemic change of the North Korean regime or improvement of human rights will not really bring true peace to the Korean Peninsula. Thank you.